Ça se poursuit. Dauphin sur le flanc droit. Accélère, tente de se défendre de son coureur. Il a été accroché. Dauphin, il n'y aura pas de pénalité, mais il reprend le tir et le but! Flippe! Laura! Dauphin! C'est terminé! La balle l'emporte! 5 à 4! Alors, on rappelle que la santé publique a demandé tard aujourd'hui aux Canadiens de fermer son édifice aux spectateurs. Le match contre les Fleurs en est un à huis clos. Évidemment, il on, on, y a eu crainte que le réseau hospitalier montréalais devienne surchargé. Corey Schooneman, c'est un gars qu'on connaît pas beaucoup. C'est une belle histoire, euh, Corey Schooneman. C'est parce que c'est un défenseur américain euh, qu'il est moins connu chez nous, mais euh, c'est un parcours un petit peu atypique. On a passé par la ACHL avant de se mériter un contrat de la Ligue américaine. On a passé dans l'organisation des Flames de Calgary. Je peux que lever mon chapeau à un gars à qui, qui n'a jamais été repêché, qui finit par trouver le moyen de se faire une place dans la Ligue nationale. Um, you know, this is it. This is, this is what, uh, you know, every kid looks for. And hopes for um, to make their NHL debut at some point, whether it's COVID situation or not. I got the call and I'll be ready. It's a unique situation for everyone. Um, so, you know, it's the same thing down there. Um, guys that get called up to, to go play in the ball, it's, it's the next man up. So, you know, take advantage of your opportunity uh, when it arises and, uh, you know, it's the same thing for me. Le Rocket de Montréal, ça va ressembler à ça pas mal. Là. Alors, tu sais, vous saviez déjà que des gars comme Pezzetta, Dauphin, Ilonen y étaient déjà. Ben, ajoutez euh, les noms de, de Belzile, de Harvey Pinard, de Vendemo. Ça donne une couleur complètement différente. Yeah, it was uh, it was exciting. Um, you know, after right after Christmas, I kind of got back on uh, the 26th, and I got another call from JF and said, "Hey, um, you're gonna go back up." Um, and then, you know, we we headed down to Florida, and just kind of looking numbers wise, I I was kind of getting the impression that I was gonna play, um, and you know. Obviously, things turned out how they did, and I ended up playing. And it ended up being my mom's birthday on the 28th too, so it was a good little present for her. Um, they were able to make it down and watch too. So, you know, there was a, a good amount of Laval guys here, so you know there was some familiarity. Um, and then obviously spending time with with most of these guys at camp um, helped a lot too. But um, you know, it was nice to have that first call up where you just come up and practice and. Um, I know a lot of times some guys just come up, they get called up, and that same day they're in, and then you know they kind of get thrown right into it. But um, being able to practice and be around the guys a little bit before I, I made my debut and, and got thrown in, um, I think that helped me a little bit too. You know, obviously, what every kid dreams of is, is to play that first game and, and on. So um, I did it, and you know it was exciting for sure. C'est sûr que c'est pas facile quand tu es dans la ligue américaine, puis tu as plusieurs joueurs qui sont, euh, qui sont appelés à monter en haut. Euh, avec le COVID cette année, c'est une année assez, assez difficile, beaucoup de rappels. Si on se prépare d'une autre manière, on appelle les joueurs de, de Trois-Rivières, euh, les joueurs montent, puis on essaie d'avoir une coupe de pratique, tous les joueurs ensemble, pour essayer de, de construire un peu d'unité avec, avec tout le monde ensemble. Puis, euh, c'est pas évident, mais je pense qu'ils ont, ont répondu à l'appel. Tous les joueurs qui sont venus de, de Trois-Rivières ou bien sur un PTO ont très bien fait cette année. Ils ont une grosse part de notre succès. La Ligue et l'Association des joueurs ont permis 
euh, aux équipes d'utiliser un fameux taxi squad. Pour parler un bon français, c'est une équipe de réserve. Cameron Ellis, qui a même commencé cette saison chez les Lions de Trois-Rivières. Alors, c'est le premier joueur des Lions prêté directement aux Canadiens de Montréal, de l'histoire de l'équipe de Trois-Rivières. Ça n'a pas été un année facile pour Cameron Ellis. Il, il, il est descendu dans, dans, dans les CHL, il est revenu, il a monté en haut dans national un match, après ça, il est redescendu. Alors, c'est beaucoup de... Euh, beaucoup d'émotions pour lui, des hauts et des bas, mais je trouve qu'il s'est amélioré. On a vu en fin de semaine, il a, il a compté des gros buts pour nous. Il joue très bien présentement, il joue avec confiance. Euh, puis je pense que ça l'a beaucoup aidé d'aller dans, dans la East Coast Hockey League. Je pense qu'il a repris confiance avec la rondelle. Je veux dire, c'est un peu quelque chose qui est hors de mon contrôle, donc j'ai dû aller là-bas. J'ai pris ça comme une expérience d'apprentissage. J'ai vraiment voulu prendre chaque jour pour travailler avec les coachs. Il y a un bon coaching staff là-bas. Um, so they were great with me, uh, working with me, and I found some confidence again. And then before I knew it, I was called back up and um, trying to make a mark with Laval and then sent up with Montreal and then back with Laval and so on. So it's been a roller coaster of a year, but um, I had some good experiences in, in Trois Rivières as well. Um, and I think something that helped me build my game a little more too. Get out there, Jilly. Yeah, it was uh, pretty unexpected. Um, I was driving back from having a week off at Christmas. Um, I was actually on the phone with Michael Pizzetta, just texting back and forth, seeing how he was doing. And um, I noticed I got put in this group chat um, for the players uh, with all the Montreal Canadiens. And I was kind of um, concerned like why I'd be in that. And I asked him and he said, yeah, I guess you're, you're coming on the road with us. So um, it was a quick turnaround and um, had to get packed up and, and get ready to go for uh, the next day on the ice with the guys. It was a great experience overall, the, the week I was with the team. I mean, I wasn't really expecting to, to get into a game, but um, I heard if Gallagher wasn't playing, then I was the next man up. And just so happened he, he was still injured and um, I got into the game and I was just trying to treat it like any other game. Um, obviously, it's at the biggest stage, but um, it was pretty cool to play on New Year's Day and play in Florida. And I was just trying to, you know, take it minute by minute, shift by shift, and uh, just do the best I can out there. They were very happy for them. For them, it's an opportunity, like Hervé Pinard. For him, it's a great opportunity to prove to their organization. The same thing to prove Demo and Elonian. And it will allow them to de l'organisation, de mieux connaître leurs joueurs, puis les partisans aussi. Oui, c'est sûr, j'ai texté un gars comme Raphaël pour lui souhaiter la meilleure des chances, c'est sûr. Puis c'était le fun de voir ça. Puis je pense qu'ils ont bien fait ça, puis on a montré qu'à l'avant, on est capable de jouer aussi au hockey. Là. C'est bon pour l'organisation, c'est bon pour Laval. Je trouve que c'est bon pour l'esprit d'équipe aussi. Quand les joueurs montent en haut, puis ils te voient à la télévision, puis ils font bien pour la Ligue nationale, c'est excitant pour les autres, puis ça les encourage. Ça leur donne peut-être à faire penser que eux autres aussi, on, ils vont avoir une chance un jour. For me, it's just being comfortable with yourself in the sense where, I mean, whatever happens, happens. You can't control what's what's out of your control. So for me, it's just doing what you can do, and then whatever else happens that, that it's out of your reach, just, just enjoy the process during it and take it for what it is. I think just changing from the AHL to the NHL can be a big step, but I mean, the AHL prepares you for it and hopefully that it keeps you ready for it. So for me, it was just like going in here, I was like, hey, just trust yourself and trust the game that you play, and that's what I've been doing, and it's been working out for me. When you pass the red, you'll back check. I'll come with you. Yeah. Yeah, yeah. yeah. Back check when they pass the red, and then we go two on one. Yeah, Maddie! Woo-hoo-hoo! Stay hot, baby. 
I'll go, I'll go deep. Two, two, two of us is going deep. Well, then one guy, the third guy will go there and be the breakout guy. You got wall? Shot! Nice. Pretty good shift. Yeah, good job, boy. Pretty good shift. You do your two on one, just hit the brakes and try to break up this path. Oh, okay. That's all it is. Okay, you, you're the guy we're, we're going back. Yeah. So, like, we're going to take a, after your two on one, you just break and you're going to split up the Yeah. Ça c'est fou d'être ici en ce moment puis de, de jouer pour le Canadien c'est quelque chose parce que tu m'aurais dit ça le, le 4 ans je n'aurais pas cru c'est sûr puis euh, c'est sûr que ma famille, ma blonde ils m'ont aidé là-dedans de, de me garder euh, patient puis sur le droit chemin puis euh, je leur dois beaucoup c'est sûr puis c'est de, de, de continuer puis de, de pas trop, faut vraiment pas trop tu, tu regardes trop en avant c'est un jour à la fois puis tu essaies de devenir meilleur puis de focuser sur ton, sur ton craft, comme on dit. Alors, c'était ça, mais c'est sûr que c'est pas facile, puis ça prend beaucoup de persévérance. Alors, Danny, euh, Laurent Dauphin a attiré ton attention. Oui. Et moi, je pense que c'est un joueur qui est en train de se, je veux dire, là, de se redécouvrir. Oui. De se redécouvrir parce que, bon, chez les juniors, tout ça, il y a quand même une belle carrière. Et puis après ça, ben là, il a commencé son stage avec l'Arizona, la Ligue américaine. Il y, a, il y a eu une grosse blessure à un il moment donné. Une grosse blessure, c'est vrai, tu as bien de le mentionner. Puis là, ça, ses affaires ont ralenti. Ça a été plus difficile. Dès, dès le début de l'année, il y a eu plusieurs bons matchs de suite. Puis il, a, il comptait des gros buts, puis euh, il travaillait. Puis il, il, a, il a trouvé une constance dans son jeu qui, qui a permis de, de monter en Il a saisi sa chance, il comprenait que s'il si, si était pour rester ce coup-là, c'était vraiment la, la chance qu'il avait. Alors, euh, il a prouvé à tout le monde qu'il était capable de jouer à ce niveau-là. C'était de jouer sans penser, puis de ne pas, pas me poser de questions quand je jouais, puis d'être intense, puis euh, faire qu ce que je fais justement sans, sans poser de questions, puis être le, le joueur que je suis présentement. C'est sûr que je suis meilleur en ce moment qu'il y avait le 3 ans, c'est sûr. Yeah, man, lefty. No chance. No chance I get that. La chose que j'aime de notre, de notre équipe présentement, on joue avec acharnement. Euh, j'aime beaucoup qu'on mette de la pression euh, sur les équipes adverses, puis de la manière qu'on gagne. On a gagné en revenant par en arrière, on a gagné euh, euh, avec, euh, avec le lead, on a appris à, à, fermer, le, à fermer le jeu quand, quand c'était le temps. Puis euh, je trouve que, que notre équipe, euh, euh, tous les joueurs, euh, They're all buying in. They're all buying in. 
uh, for the better of the team. Je pense que tous les joueurs sont sur la même longueur d'onde, puis ils savent qu'est-ce qu'on a à faire pour pouvoir gagner des matchs. Puis uh, je sens qu'on a un, un bon esprit d'équipe. Les, les leaders de notre équipe font un très bon travail uh, de garder la chambre là, uh, où est-ce que la chambre devrait être. Mm -hmm.